লাখো মানুষের শ্রদ্ধা ভালোবাসায় সিক্ত হয়ে বনানি কবরস্থানে চির নিদ্রায় সাহিত্য হলেন মেয়র আনিসুল হক এর আগে বনানি আর্মি স্টেডিয়ামে তার শেষ নামাজে জানা যায় অনুষ্ঠিত হয় সেখানে সব স্তরের মানুষ তার প্রতি শ্রদ্ধা জানান এর আগে মেয়র আনিসুল হকের বাসায় গিয়ে সমবেদনা জানান প্রধানমন্ত্রী এতারামুল হক ও জুলহাস কবিরকে সঙ্গে নিয়ে বিস্তারিত জানাচ্ছেন নাজিব ফরাইজি শত স্বপ্নে বিভোর যে শহর ঘিরে সেই শহরে কফিনে চড়ে ফিরলেন পিতা আনিসুল হক কিন্তু প্রিয় নগরপিতার এমন অপ্রত্যাশিত চলে যাওয়ায় অশ্রুসিক্ত সবাই শনিবার দুপুর একটায় লন্ডনের হিত্র বিমানবন্দর থেকে আসা আনিসুল হকের কফিনবাহী বাংলাদেশ বিমানের ফ্লাইটটি হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করে সেখান থেকে তার কফিন নিয়ে যাওয়া হয় বনানী বাসভবনে পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানাতে সেখানে ছুটে যান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ সময় মন্ত্রিপরিষদ সদস্য আওয়ামী লীগ বিএনপি সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা দীর্ঘদিনের সহকর্মী বন্ধু বান্ধব ও শুভাকাঙ্ক্ষীরা ভিড় করেন মেয়র আনিসুল হকের এমন বিদায় কেউই মেনে নিতে পারছেন না বনানী বাসা থেকে আনিসুল হকের কফিন নিয়ে যাওয়া হয় আর্মি স্টেডিয়ামে সেখানে নামে মানুষের ঢল প্রিয় মেয়রকে শেষ বিদায় জানাতে ছুটে আসেন ব্যথিত নগরবাসী এ সময় রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী সহ সর্বস্তরের মানুষের শ্রদ্ধা আর ভালোবাসায় সিক্ত হন আনিসুল হক বাদ আসর অনুষ্ঠিত হয় জানা যা পিতার জন্য সকলের দোয়া চান ছেলে নাভিদুল হক উনি কখনো কাউকে নিয়ে কোনো খারাপ কথা বলতো না অথবা কাউকে কখনো কষ্ট দিতে চেত না তারপরেও যদি কখনো কারো সমালোচনা করেও থাকতো সাথে সাথে তার নামে আবার ভালো কথাটাও সাথে সাথে বলতো এরপর শেষ ঠিকানার উদ্দেশ্যে আনিসুল হকের কফিন বনানী কবরের স্থানে ছেলের কবরই দাফন করা হয় তাকে গত ২৯ জুলাই নাতির জন্ম উপলক্ষে সপরিবারে লন্ডনে যান আনিসুল হক সেখানে অসুস্থ হয়ে পড়লে ১৩ আগস্ট তাকে লন্ডনের ন্যাশনাল নিউরোসায়েন্স হাসপাতালে ভর্তি করা হয় পরীক্ষা নিরীক্ষার পর তার মস্তিষ্কে প্রদাহজনিত রোগ সেরিব্রাল ভাস্কুলাইটিস শনাক্ত করেন চিকিৎসকরা প্রায় সাড়ে তিন মাস সংগ্রাম শেষে বৃহস্পতিবার মৃত্যুর কাছে হার মানেন দুঃসাহসী আনিসুল হক ছয় ডিসেম্বর গুলশানের আজাদ মসজিদে আনিসুল হকের কুলখানি অনুষ্ঠিত হবে